Agar channel ini tetap dapat memberikan informasi yang bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih. Sumatera Utara memiliki banyak kebudayaan yang sangat menarik untuk diketahui orang banyak. Ada berbagai macam budaya dan adat istiadat yang selama ini telah hidup bersama kehidupan di masyarakat. Salah satu yang memiliki adat istiadat yang masih kental adalah masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki satu tradisi adat yang hingga kini masih dilestarikan dan memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu tradisi Mangokal Holi. Mangokal Holi adalah sebuah tradisi upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya dan dipindahkan ke tempat yang baru. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Berikut ini adalah enam fakta menarik Mangokal Holi, yang merupakan tradisi pemindahan tulang belulang leluhur suku Batak. Yang pertama, Mangokal Holi adalah tradisi upacara adat kematian yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Hal ini karena pelaksanaan tradisi Mangokal Holi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, harus dilakukan sesuai dengan adat Batak. Di mana, marga yang menggelar Mangokal Holi harus menjamu seluruh keluarga besar dan tetangga kampung yang ada. Bahkan dalam pelaksanaan upacara ini biasanya dihidangkan daging kerbau. Selain itu, dalam pelaksanaan upacara ini juga dibutuhkan hewan yang akan dikurbankan. Tidak jarang masyarakat menggunakan kuda sebagai hewan yang dikurbankan. Dalam upacara ini juga harus disediakan kain ulos sebagai harapan agar berkah selalu mengiringi keturunan orang yang meninggal tersebut. Yang kedua Ada berbagai nilai luhur yang terkandung dalam ritual ini, Salah satunya adalah sebagai bukti penghormatan terhadap orang tua atau generasi terdahulu. Dalam suku Batak, ada keyakinan bahwa arwah seseorang yang sudah meninggal akan hidup abadi. Hal ini bisa dicapai dengan menaruh tulang belulangnya ke tempat yang lebih layak atau lebih tinggi yang berarti mendekatkan arwah itu kepada penciptanya. Yang ketiga Dalam prosesi upacara Mangokal Holi, jasad para leluhur yang terkubur di dalam makam akan dikeluarkan. Ini memerlukan persetujuan dari orang-orang yang dituakan di dalam keluarga. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah jasad yang sudah berbentuk tulang belulang itu dikeluarkan, lalu dipindahkan ke lokasi makam yang baru. Namun, ada juga jasad yang sudah berbentuk tulang belulang itu dibawa pulang ke rumah untuk dibersihkan sebelum dipindahkan ke lokasi makam yang baru, tentu dengan prosesi ritual adat. Dalam prosesi ritual Mangongkal Holi, Pihak keluarga dari garis keturunan perempuan yang memiliki hak memegang dan membersihkan tulang belulang leluhur mereka. Tulang belulang leluhur yang sudah puluhan tahun tertanam di dalam tanah dicuci dengan air jeruk. Agar tampak bersih, tulang-tulang yang telah dicuci kemudian dilumuri oleh air kunyit. Setelah dikeringkan, Barulah tulang-tulang leluhur mereka kembali dimasukkan ke dalam peti. Diikuti dengan sebuah prosesi adat, 
Peti itu diletakkan di hadapan keluarga untuk didoakan kembali dan kemudian dibawa atau dimasukkan ke tempat makam yang baru. Yang keempat Selain sebagai penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal, Mangokal Holi bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga. Hal ini tercermin ketika seluruh keluarga menari tortor bersama serta saling memberikan salam dan memegang pipi. Upacara Mangokal Holi pun menjadi wadah untuk membahagiakan orang tua serta tempat berkumpul semua generasi marga. Sehingga memungkinkan untuk saling mengenal satu sama lain, mengenalkan silsilah keluarga besar, sarana edukasi adat Batak dan sebagainya. Yang kelima Yang menjadi tujuan utama dari diselenggarakannya tradisi Mangokal Holi ini adalah untuk menyatukan jasad seseorang dengan kerabat keluarga yang dicintainya. Hal ini akan sangat terasa bagi seseorang yang meninggal dan dikubur di tempat yang jauh dari tanah kelahiran dan jauh dari keluarga. Sehingga perlu ada penyatuan agar jasadnya berada satu tempat dengan jasad keluarganya yang lain, terutama bagi mereka yang berstatus suami istri. Masyarakat Batak memiliki keyakinan bahwa jasad mereka harus disatukan dalam satu tempat yang sama. Selain memiliki nilai religius, Mangongkal Holi juga bagian dari upaya menjaga silsilah keluarga. Dengan berada satu tempat, generasi selanjutnya akan lebih mudah mengetahui siapa saja nenek moyang atau generasi di atasnya. Dengan begitu tidak ada rantai generasi yang putus. Yang keenam, tradisi Mangokal Holi juga merupakan simbol dari tingginya martabat dari sebuah keluarga pada suku Batak. Mangokal Holi dipercaya akan mengangkat martabat sebuah marga dengan menghormati orang tua dan para leluhur. Semakin indah dan mahal sebuah makam atau tugu, maka semakin jelas dan bergengsi status marga pemilik makam atau tugu tersebut. Lewat Mangokal Holi, orang Batak Toba juga berharap mendapat limpahan berkat, yaitu berupa banyak keturunan, panjang umur, dan kekayaan. Demikianlah enam fakta menarik Mangokal Holi, Tradisi pemindahan tulang belulang leluhur suku Batak. Agar channel ini tetap dapat memberikan informasi yang bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih.